le collège de Damas, un quartier cossu de Yaoundé, se targue d'avoir bercé l'éducation sportive du géant prodige de la NBA, Joel Embleed. Le personnel de l'établissement retrace les pas de l'ancien élève avec fierté. On l'a vu commencer. Euh, il était au volleyball d'abord, avant d'arriver au basket. Et puis, euh, c'est grâce à, à son oncle, le petit frère, à son père, euh, qui vit du côté de la Côte d'Ivoire, qu'il a amené au basket en regardant euh, euh, sa taille et son potentiel. Et lui-même étant ancien basketteur, il a compris que le petit avait euh, quelque chose. Mais à Damas, plus d'une décennie plus tard, la fierté se mêle à la frustration de voir l'enfant du pays représenter une autre nation aux Jeux Olympiques de Paris. Tout le monde aurait souhaité que Joël Embiid vienne jouer pour le Cameroun. Les Camerounais d'abord, les Camerounais. Je crois que même lorsqu'on voit le box-office américain, ils mettent toujours le Camerounais, Camerounais Joël Embiid. Donc nous savons qu'il est Camerounais. C'est vrai qu'il a eu une sollicitation avec la France aussi et il a choisi les états unis Malgré le fait qu'il ait choisi, c'est un choix sportif. Dans son club de Yaoundé, l'ascension du basketteur de 30 ans, qui évolue du haut de ses 2,13 m au poste de pivot chez les 76ers de Philadelphie, continue de faire rêver. Arrivé en NBA, vu sa position actuelle, vu que bon, c'est lui qui porte plus Philadelphie dans les matchs, il m'a inspiré à jouer au basket et... Sa force de vouloir gagner les matchs et le courage, la rage qu'il a, c'est ça qui m'inspire le jeu de basket et le rêve d'être un grand joueur comme lui. Selon Yves Tsala, ancien vice-président du club formateur d'Embid, la réussite du joueur permet à tous les jeunes de se dire qu'ils peuvent le faire.